হ্যালো আচ্ছা আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে হ্যালো সবাই একটু রিভার্ট করো একটু জানাও এখানে শো করবে না ওখানে আমি একটু সিলেবাস এটা দেখতাম কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা হুম হ্যালো হ্যালো ইয়েস গুড ইভনিং আচ্ছা সাউন্ড ওকে আচ্ছা সো আজকে যারা নতুন ক্লাস জয়েন করছো তাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি আমার নাম শ্বেতা বাসু আমি ডাব্লিউ বিসিএস অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে আমরা একটা জার্নি স্টার্ট করতে চলেছি যারা আগের দিন জয়েন করেছিলে তাদের সাথে অলরেডি একটা পরিচয় আমাদের হয়ে গেছে আজকে যারা নতুন বা ফার্স্ট ক্লাস তাদের সাথে আজকে পরিচয় হবে আচ্ছা আচ্ছা সবাই শুভ সন্ধ্যা শ্রাবণী গুড ইভনিং গুড ইভনিং আচ্ছা সবাই কেমন আছো ভালো আছো কোভিডে কোভিড কিন্তু বাড়ছে কলকাতায় এখন বেরোচ্ছ না তো খুব বেশি বেরোলো মাস্ক টাস্ক পরে থেকো এখন আমি মাস্ক পরছি না বিকজ মাইকে তাহলে কথা শুনতে পাবে না সবার মতো বোরিং কথা বলবো না যে নিয়ম শৃঙ্খলা সব মেনটেন করে বেরো টেরো বাট প্লিজ বি কেয়ারফুল কারণ ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষাটা জন্য কিন্তু শুধুমাত্র মেন্টাল নয় ফিজিক্যাল হেলথটাও খুব এসেন্সিয়াল তোমাকে দেখে তোমরা যখন অফিসার র্যাঙ্কে জব পেয়ে যাবে তোমাদেরকে দেখে অন্যরা অনেক ইন্সপায়ার্ড হবে তোমাদের ব্লগস অনেকে দেখবে তোমরা আজকে যেমন ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে একদিন তোমরা অনেককে ইন্সপায়ার করবে তো সেই সব কিছু মাথায় রেখে ফিজিক্যাল মেন্টাল পিস হেলথ সব কিছু দরকার আচ্ছা আমি খুব ভালো আছি স্পেশালি তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পরে তো আরও ভালো আছি হ্যাঁ কোভিড বাড়ছে ভীষণভাবে বাড়ছে ইয়েস আচ্ছা চলো তাহলে স্টার্ট করা যাক আচ্ছা প্রথমে একটু বলে রাখি যারা হয়তো অ্যান্থ্রোপোলজি কি জানো না কত নম্বরের কোয়েশ্চেন্স আসবে কত মার্কস কি কি আছে না আছে তাদেরকে আগে একটু একটা ওভারভিউ দিই ফার্স্টে আচ্ছা আমাদের টোটাল অপশনাল পেপার দুটো আছে সাবজেক্ট একটা আমরা আমি অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়েই শুধু ডিল করব অপশনাল সাবজেক্টের মধ্যে দুটো পেপার টু হান্ড্রেড প্লাস টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড আচ্ছা একটু দেখিয়ে দিই এই যে পেপার ওয়ান আর পেপার টু দুটো থাকছে দুশো পার পেপার অনেকে এই ভুলটা করে ভাবে যে দুটো মিলিয়ে একশো প্লাস একশো দুশো না দুশো প্লাস দুশো চারশো হচ্ছে আমাদের ডিল করার বিষয়বস্তু আচ্ছা আচ্ছা যেখানে শুনতে পাবে না শুনতে অসুবিধা হবে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে বা কোনো কিছু বা যদি একটু বোরিংও লাগে নক করবে যে না ম্যাম এবার একটু বোরিং লাগছে আর ভালো লাগছে না একটু অন্যরকম হোক তো প্লিজ নক করবে আচ্ছা চলো এগোনো যাক ফার্স্টে পেপার ওয়ানে যে দুশো নম্বর রয়েছে তার সিলেবাসটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আজকে আমরা শুধুমাত্র সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব। অ্যান্ড কিছুটা কোয়েশ্চেন পেপার নিয়েও আলোচনা করব অর্থাৎ কেমন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন হয় দশ নম্বরের হয় না কুড়ি নম্বর হয় কেমন ভাবে হয় আচ্ছা প্রথমে একটু বলে রাখি বিফোর গোয়িং থ্রু দ্য সিলেবাস ট্রাস্ট মি ইট ইজ ভেরি ভেরি ইজি তার আগে একটু মানে এই যে ভেরি ইজি বলি স্টুডেন্টরা তোমরা তো ভাবতে হ্যাঁ এই তো ম্যাম পড়ে গেছে এখন ম্যামের তো মনে হবে পড়া হবে পড়া হয়ে গেছে মানে ইজি 
আগে একটু বলে রাখি আমি নিজে অ্যান্থ্রোপোলজিতে কিভাবে এসেছি বা আমার নিজের কি করে ইন্টারেস্টটা জেগেছে খুব হাসির একটা ঘটনা আমার মা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্থ্রোপোলজি স্টুডেন্ট ছিলেন তো এটা আমি আজ থেকে বেশ কিছু বছর আগের কথা বলছি একদিন জাস্ট আমরা দুজনে মিলে জাস্ট চুপচাপ শুয়েছিলাম সবাই আমাকে দেখে দেখেই বলে যে আমার মাকে আর আমাকে নাকি একরকম দেখতে কাছাকাছি মানে দেখলেই বলতে চাই যে এটা এই ভদ্রমহিলার মেয়ে তো আই ওয়াজ জাস্ট আস্কিং এই যে আমাদেরকে একরকম দেখতে লাগছে আমাদেরকে সব কিছু সিমিলার কানের শেপ বা এই যে নাকটা রয়েছে বা চোখের শেপ সব কি সিমিলার তো আমার মা বললো যে না সিমিলার না কারণ মানুষের যতই দেখতে বাইরে থেকে একরকম হোক না কেন ভেতরের স্ট্রাকচারটা প্রথমত এক নয় এমন কি বাইরের যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেটাও টেকনিক্যালি সেম না তখন আমি বললাম তাহলে এটা কি করে বোঝা যায় সেম না বা এটা একটা মেজারমেন্টস আছে আমার নাকটা খুব বাজে দেখতে বোঝা আমার মাকে দেখতে খুব সুন্দর শি হ্যাজ এ ভেরি কিউট শার্প নোজ তো আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে আমার শেপটা এরকম নাকের তোমার নাকের শেপটা ওরকম বা আমার দিদার হয়তো নাকের শেপটা আরও শার্প এর একটা মানে একটা মেজারমেন্ট রয়েছে এটা কি তাহলে বায়োলজি বা জোলজি দিয়ে বোঝা যায় তখন সে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন যে আমায় বুঝিয়েছিল বা বলেছিল অ্যান্থ্রোপোলজি অর্থাৎ নৃতত্ববিদ হচ্ছে সেই সাবজেক্টটা বা সেই বিষয়টা যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে হেল্প করতে পারে এইটা বুঝতে যে কেন আমার মায়ের নাকটা সুন্দর দেখতে আর আমারটা না মায়ের নাকের শেপটা ওরকম আমারটা কেন না তো আমার অ্যান্থ্রোপোলজির প্রতি ইন্টারেস্টটা জাগে আমার মায়ের জন্য আই সোলি ডেডিকেট দ্য এন্টায়ার জার্নি অফ মাই অ্যান্থ্রোপোলজি টু মাই মাদার ওনলি তারপরে অফকোর্স মাই টিচার্স ব্যাচমেটস অ্যান্ড মাই কো রিসার্চার্স কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট এইভাবে জাগে তো তোমাদেরও যদি এরকম ইন্টারেস্ট থাকে বা যারা অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ার জন্য বা সাবজেক্টের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে বলে জয়েন করেছো তাদের তো ভেরি গুড যারা ভাবছো ধুর আর কোনো সাবজেক্ট পাইনি কিছু একটা লাগবে নিতে নিয়ে নিলাম ট্রাস্ট মি ইউ ওয়ান্ট রিগ্রেট শুধু পরীক্ষার জন্য না অ্যাটলিস্ট এই সাবজেক্টটা থেকে এমন অনেক কিছু জানতে পারবে যেটা ফার্দার লাইফে অ্যাকচুয়ালি অনেক হেল্প করবে সেটা ব্যক্তিগত পার্সোনাল লাইফে হতে পারে প্রফেশনাল লাইফে হতে পারে সেটা আমরা এগোতে এগোতে বলবো আচ্ছা প্রথমে আমরা আসি পেপার ওয়ান টু হান্ড্রেড মার্কসে কী কী আছে ফার্স্ট জিনিস সবসময় জেনে রাখো যে ইন্ট্রোডাকশন যে কোনো সাবজেক্টের যে কোনো চ্যাপ্টারের ইন্ট্রোডাকশন ইজ আ মাস্ট ফার্স্টে অ্যান্থ্রোপোলজির কি কি স্কোপ আছে অফকোর্স আমরা কেন অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ছি কেন পড়ব ডাব্লিউ বিসিএসে কেন অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ছি কেন সাবজেক্টটা দরকার তাহলে তো যে কোনো সাবজেক্টই আসতে পারত ওয়াই অ্যান্থ্রোপোলজি ইজ রিকোয়ার্ড ইন ডাব্লিউ বিসিএস ওয়াই ডু উই নিড টু স্টাডি অ্যান্থ্রোপোলজি ইন আওয়ার ডেলি লাইফ কত রকমের অ্যান্থ্রোপোলজি আছে আমরা ডাব্লিউ বিসিএসের সিলেবাসে শুধু এই চারটে ব্রাঞ্চ অফ অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়েই ডিল করব। তো দেয়ার আর আর লট অফ ব্রাঞ্চেস অ্যাপার্ট ফ্রম দিস বাট আমাদের এই সিলেবাসে শুধু এই চারটেই আছে আচ্ছা নাম্বার ওয়ানে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোলজি ব্রাঞ্চ কত রকমের পার্টস আছে সোশ্যাল কালচার আমি প্রত্যেকটা পার্টে ডিটেলসে আমরা ক্লাস করব ডিটেলসে ইংলিশে বাংলায় যেমন যার দরকার সে আমায় বলবে আমরা ক্লাস করব দেখো বাবা আমি শুধু ইংলিশ আর বাংলাটুকু জানি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হিন্দিটুকু বলতে পারবো অন্য কোনো ভাষা আমায় বলো না ওটা আমি বলতে পারবো না ওটা তোমরা শুনে নিয়ে বা লিখে নিয়ে গুগল ট্রান্সলেট করে নিও বা কাছের কোনো বন্ধু থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করে নিও এই তিনটে ভাষার বেশি আমার দ্বারা কিন্তু হবে না আগেই কনফেস করে দিলাম আচ্ছা সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি কি না এই যে সোশ্যাল বা কালচারাল ওয়ার্ডটার মানে নিশ্চয়ই আমরা সবাই একটু হলেও জানি আমি তোমাদের সাথে এসে কথা বলছি এই জন্য আমি হেসে খুঁজে মানে খেলে কথা না বলে একটা একদম স্ট্রেট সোলজারের মতো দাঁড়িয়ে এরকম স্টিফ হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতাম ভালো লাগতো কি জানি না এখন কতটা ভালো লাগছে হয়তো ওই ফেজের থেকে এই ফেজটা বেটার সোশ্যাল ইজ নট ওনলি সোশ্যালাইজিং আমাদের কত রকমের কালচার আছে যেমন ধরো দুর্গা পুজো নিয়ে একটা এক্সাম্পল দিই কৃষ্ণনগরে যেভাবে দুর্গা পুজো হয় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু দুর্গা পুজো সেম নয় কৃষ্ণনগরে দুর্গা পুজো একরকম কলকাতার নর্থের একরকম কলকাতার সাউথে একরকম শুধুমাত্র যে সাজ সরঞ্জাম তা নয় তার সঙ্গে রিচুয়ালস দুর্গা প্যান্ডেলের সাজ সরঞ্জাম দুর্গা ঠাকুরের নিজস্ব সাজ সরঞ্জাম এই যে ডিফারেন্সগুলো এগুলো হচ্ছে কালচার সোশ্যাল অ্যান্ড কালচার অবশ্যই একে অপরের সাথে যুক্ত আচ্ছা কেউ একজন বলছিল যে ম্যাম বাংলাতে নোট দেবেন প্লিজ 
शायोनी लिखे थे मैम हमें एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स फर्स्ट ईयर वेरी गुड ऑल द बेस्ट शायोनी आई होप तुम्हार एंथ्रोपोलॉजी भलो लागे को पार्टा तुम्हार सब बस भलो लागे जानिओ अच्छा बाकी एक क्यों कम कि लगे अच्छा सौनिता लिखे जूलजी अपशनल बोलें मैम हम तो बाबा एंथ्रो थे आप डील कर जूलजी तो बोलते गार अवस्था तुम्हारे खराब वो क्योंकि बोलते पर आप अच्छा सौभ्य सी लिखे हमें हिस्ट्री पढ़ते भलोबासी तुम तुम्हारे तो आलदाई सैल्यूट हिस्ट्री पढ़ते भलोबास मैडम जियोग्राफी ना एंथ्रोपोलजी भलोभ में एकटू बोलें ये खूब मारा क्वेश्चन कारण हमारे प्रचुर बंधु जियोग्राफी आए जी बी जियोग्राफी के अन्सर बेटा ता क्योंकि इट छुड़े मारते ही पे देखो सब सबजेक्ट ही बेटार तुम जी सबजेक्टा जान तुम जी सबजेक्टे दखल बेसि अफकोर्स से सबजेक्टा तुम्हारे अपशनल फार्दार जगह चूज करा बेटार बाट हमें जो जिज्ञेस करो हमें बोलो एंथ्रोपोलजिर मध्य जियोग्राफी जिओलजी एक पार्ट आज एक छोट जिन एखन रखी एंथ्रोपोलजी एक होलिस्टिक सैंस हाँ सब किस समस्त सबजेक्टर अंश एंथ्रोर मध्य रही है जियोग्राफी हक हिस्ट्री हक अल सायस हक सीभिक्स हक सब किस एंथ्रोपोलजी के होलिस्टिक सायस होलिजम बला है ये जिनटा तुम्हारे प्रिलियम्सर एम सी की माजे साझे आसे तो यू कैन नोट डाउन दिस थिंगस तो न्याचरलि जियोग्राफी और एंथ्रोर मध्य बोलो एंथ्रोपोलजी हतो एकटू बस वास्ट एकटू बसी ना मैं कपाले टीप जमन बड़ो है ठीक तुक वास्ट बेसि हमारे जो जिस करो अफकोर्स हमें एंथ्रोपोलजी नेब तुम जो भल लगे तुम सेटाई ने अच्छा हिस्ट्री अपशनल की है मैम सब सिलेबसा कि पढ़ते है अफकोर्स अच्छा सुमन लिखे मैम सब सिलेबसा कि पढ़ते है यपार अनेकटा से कीरकम हलो बोल तो तुम अरेंज मैरेज करते जा संगे अरेंज मैरेज हो तुम तरह किचूटा जानले बाकी जानले ना वियर पर बाकी जानले तक बोले ए बाबा एड्स छो आगे तो बोले अफकोर्स एक परीक्षा दीजिए जाओ पुरो सबजेक्टा सिलेबसा करते तो हम सिलेबस एम कि डिटेल्स बड़ो क्यों ना सिलेबस प्रचंड सोजा इवें एक बोल से एंथ्रो फार्स्ट इे रही है जो बोल तुम्हें तुम्हार को यूनिवार्सिटी एक बोलो जेको यूनिवार्सिटी एंथ्रोपोलजी तीन बचर एक बचर सिलेबस डब्ल्यू बी एस एंथ्रोपोलजी सिलेबस अनेक सोजा कने कने बल कथा लिक करबे ना अच्छा चलो एगो जा बायोलजिकल एंथ्रोपोलजी एट आगे दिन किसूटा आज की एक छोटो बोली शारिक गठन नहीं क्यी ये डेवलपमेंट हो आगे एन कि मानुष एगोचे कि भावे बन स्ट्राक्चार एगिए नाकल नाकल मैं ये जैगुल बला है नाकल तो देखा दारो ये पोर्सनगुल बन के बला है नाकल नाकल ग्रोथ क्या भाव हो आगे दिन आज के आक बार एक देखिए दी आगे जख एकदम प्राइमेट अच्छा प्राइमेट वार्डटार संगे तुम्हारा हतो अत अवगत नाओ एखो अब आस्ते आस्ते हो जाए तुम्हारे बोझार सुविधार जो बन मानुष शब्द व्यवहार करी बन मानुष रेगे जो पे जो एका हमार नाम क्यों ना हे अच्छा कारण बन मानुषे क्योंकि अनेकगुल भाग आज है पैरापिथेकस रामापिथेकस अस्ट्रालोपिथेकस अनेक भाग आज है पेकिंग मैन जावा मैन ना ना भय पार कि सब मैन पिथेकस पिथेकस नामगुल्लो अनेक डिफिकल्ट बाट प्रचंड सोजा ट्रास्ट मी एक सत्य कथा बी ये समस्त एप जावा मैन पेकिंग मैन ये नहीं पढ़ाशुना ये बोझा इज माच मोर इजी दैन आंडारस्टैंडिंग ह्यूमन स्पेशलि गार्लस माइंड एंड ब्रेन ये अनेक बस सोजा अच्छा ये बनर ये स्ट्राक्चार्ट बैकबोन क्योंकि स्ट्रेट छो ना आस्ते आस्ते एक इरेक्ट पश्चर एलो ये क्योंकि एक दिन आसनी सब चे बड़ कथा आगेकार दिन तुम्हें टेकिंग मैन जवा मैन बद दो पैरापी के श्रमापी के छोड़ी देखो ता चार हाथ पाए कैंड अफ चलत सामने दोटो हाथ जे कन्सटैंटलि नीचे ग्राउंड टाच करत दा दैट वज ए ग्रैजुअल इवल्यूशन ये चेन्जटा आस इरेक्ट पश्चर सीटिंग स्टैंडिंग होता तो एक सेकेंडे एखे इके दिल एट बचर पर बचर धरे हो पढ़ाशुना करते हैं ना इवल्यूशन कौन वंश देखे इस ना जानले है सब चे बड़ कथा बायोलजिकल इवल्यूशन हमारे कलचरल इवल्यूशन आर्था गोत्र कथाटार नाम निश्चय सबा शुने गोत्र सिनेमाओ हो गए से सिनेमा अनेक गान हिटो हो गए अच्छा 
গোত্র কে বলা হয় ক্ল্যান প্লিজ বি অওয়ার অফ দিস ওয়ার্ড ক্ল্যান খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু যেটা প্রিলিমসেও মাঝে সাঝে আসে অ্যান্থ্রোতে বা ডাব্লিউ বিসিএস এর আমাদের সোশ্যাল কালচারের একটা মেজর ইস্যু হচ্ছে দিস ক্ল্যান ক্ল্যান কনসেপ্ট অর্থাৎ আমরা কোন গোত্র থেকে এসেছি আচ্ছা আমি ওসব ধার্মিক গোত্রে যাচ্ছি না দ্যাট ইজ নট মাই পয়েন্ট অফ ডিসকাশন ইন অ্যান্থ্রোপোলজি মাই পয়েন্ট অফ ডিসকাশন ইজ ক্ল্যান থেকে গোত্র থেকে মানুষ কি করে এসছে এই যে একটা কনসেপ্ট আছে অ্যাডামস অ্যান্ড ইভ যে মানুষ ওই একজনের থেকেই বা দুজনের থেকে এসেছে তাহলে আবার গোত্র গোত্র থেকে গেল এদিকে আবার কালচার বলছে বা ধর্ম বা রিলিজিয়ন বলছে আমরা নাকি ঋষি মুনিদের ডিসেন্ডেন্স ভরদ্বাজ মুনি গৌতম গোত্র গৌতম মুনি কাশ্যপ গোত্র এরম অনেক কিছু আছে তাহলে আলটিমেটলি আমরা এসেছি কোথা থেকে ইন দ্য মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন আর একটা সেই ডিম আগে না মুরগি আগের মতো এই সব কিছুর আনসার কে দেবে অ্যান্থ্রোপোলজির সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি কী নিয়ে ডিল করে না বেসিক্যালি আগেকার দিনে যখন কোনো রান্না বান্না করতে হতো তখন নিশ্চয়ই ননস্টিক প্যান ছিল না আচ্ছা এই যে কুকিং প্রসিডিওরটা ইভলভ করেছে অর্থাৎ হোয়েন আই এম কুকিং সামথিং নাও আই হ্যাভ ইউটেন্সিলস আগেকার দিনে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো এই যে পাথর ঘষলে আগুন জ্বলে এই যে বুদ্ধিটা মাথায় এসছে এটা একদিনে এসছে না এইটা আমরা আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি রান্ডারে পড়বো অ্যাপার্ট ফ্রম দিস একটা মস্ত বড় ব্যাপার কি জানো এই যে বটিতে সান দেওয়া বটি দিয়ে সবজি কাটা অল দিস থিংস আর পার্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি এখনকার দিনে বড় বড় ব্যবসাদারেরা ভাবে বাবা আমি এই সব ব্লেড ফেড মিক্সার গ্রাইন্ডার আবিষ্কার করে অনেক কিছু করে ফেলেছি অ্যাকচুয়ালি কিছুই না আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি পড়লে জানতে পারবে মানুষ আজ থেকে বহু বছর আগে এগুলো আবিষ্কার করে গেছে আমরা কি করছি আমরা শুধু শেপ দিচ্ছি প্রপারলি এই মিক্সিং গ্রাইন্ডিং চপিং কাটিং সান দেওয়া এগুলো সব বহু বছর আগের পুরনো গল্প আর লাস্ট হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি যেটা ভাই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই যে বললাম এ বাংলা ইংলিশ হিন্দির বেশি আমার দৌড় নেই কত রকমের ভাষায় আমরা পাই কত রকমের ভাষার মানুষ রয়েছে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্থ্রোপোলজিতে কতটা কতটা যে ইম্পর্টেন্ট মানুষের সাথে মানুষের কমিউনিকেশন করাটা এই মুহূর্তে আমি যদি এখন একটা সাডেনলি তার্কিস ভাষায় কথা বলা শুরু করি না তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না আমার আমার ওখানে মেসেজ বক্সে কিছু জমা হবে সো অ্যান্থ্রোপোলজিতে ভাষার ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু অ্যান্থ্রো না দেখ মানুষকে চেনার জন্য অ্যান্থ্রো মানেটা কি অ্যান্থ্রো এসছে তো কোথা থেকে তারও তো লিখি আবার বুলে টুলে যাবে তোমরা অ্যান্থ্রোপোলজি এসছে গ্রিক ওয়ার্ড অ্যান্থ্রোপোস থেকে এগুলো লিখে নো হ্যাঁ এগুলো কিন্তু মাঝে মধ্যে আগেকার প্রিলিমসে তো আসতোই আর এখনকার ধরো তোমার অরিজিন অফ অ্যান্থ্রোপোলজি বা ব্রিফ ডেসক্রিপশন তোমাকে যাই প্রশ্ন আসুক না কেন অ্যান্থ্রোপোলজি কোথা থেকে এসছে তোমার এই টার্মিনোলজিটা দিতেই হবে বা এটিমোলজিটা দিতেই হবে অ্যান্থ্রোপোস প্লাস লজি অর পোলজি অ্যান্থ্রোপোস মানে হচ্ছে হিউম্যান বিং আর লজি অর পোলজি মানে হচ্ছে স্টাডিজ আর এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে গ্রিক ওয়ার্ড তো আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি এসছে স্টাডিজ অফ হিউম্যান বিংস থেকে তো স্টাডি অফ হিউম্যান বিংসে ভাষা কালচার বায়োলজি সব তো দরকার হবেই আচ্ছা এ বাদে পরে নয় আবার আমি এই বোর্ডটা আবার স্ক্রল ডাউন করবো পরে আবার লিখিনি আবার এগোনো যাক ব্রিফ আউটলাইন অফ দ্য গ্রোথ অফ অ্যান্থ্রোপোলজি যেখানে এখানেও যেটা বলছিলাম কি করে ইভলভ করেছে আচ্ছা এনলাইটমেন্ট অর্থাৎ অ্যান্থ্রোপোলজিতে কারা কারা এনলাইটমেন্টে কাজ করেছে অ্যান্থ্রোপোলজি ডেলি ইভলিউশনে কী কিছু মানে এটা একটু থিওরিটিক্যাল পার্ট এনলাইটমেন্ট আর কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি দেখো যারা থিওরি ভালো পড়তে খুব ভালোবাসো 
তাদের জন্য এই পাঠগুলো অসাধারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে প্র্যাকটিক্যাল পোর্শনগুলো অর্থাৎ এই বায়োলজিক্যাল সোশ্যাল কালচারাল এগুলো পড়তে একটু একটু বেশি ভালোবাসি বেশি না তো এইগুলো একটু থিওরিটিক্যাল আচ্ছা কেউ একজন লিখছিল এখানে যে ম্যাম আপনার নোটস লিখলেই কি হবে নাকি টুকলে হবে লিখলে দেখো টুকো না লেখো দের ইস আ ডিফারেন্স আমি ধারাও মুখস্থ করে চলে গেলাম হলে গেলাম উড়ে দিলাম দিস উইল নেভার গিভ ইউ মার্কস ওয়াই অফকোর্স বড় বড় কোয়েশ্চেনে বেশি বেশি লিখতে হয় ঠিকই বাট ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর ব্রেন অ্যান্থ্রোবোলজি পড়ছো ব্রেন ইউজ করবে না তাহলে ইটস ইউজলেস তো তাহলে কেন বললাম বিকজ কিছু বছর আগে সেম জিনিসটা হয়েছিল একটা কোয়েশ্চেন এসছিল যেখানে ইভোলিউশন এস এস সরকার কীভাবে ডিফাইন করেছে সেটা এসছে সে পড়ে গেছে বিএস গুহা আর এস এস সরকার একটা বিএস গুহা মানে দেখেও নি এস এস সরকার লেখানা বিএস গুহা লেখা যেহেতু সাজেশনে বিএস গুহা লেখা আছে ভেবেছে পরীক্ষাতে ওটা এসছে ওটাই উগড়ে দিয়ে চলে এসছে ইট ওয়াজ এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট তো ন্যাচারালি এই ভুলটা দয়া করে তোমরা নিজেরা করো না মাথা খাটাবে চোখ খুলে পড়বে অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মানছি আরও অনেক সাবজেক্ট রয়েছে পড়তে হবে এটা অপশনাল বাট চারশো নম্বর মুখস্থ না করে যদি তুমি বুঝে লেখো না চারশোর মধ্যে তুমি আমি তোমাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি তুমি তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো বোঝো পঞ্চাশ থিওরিতে মনে করো আমি বুঝতে পারছি না মুখস্থ করব ঠিক আছে পঞ্চাশ নম্বর ইজ কনসিডারেবল তিনশো নম্বর যদি বুঝতে পারো একদিন দুদিন বসে বোঝো আমি যখন পড়াবো সেটা বোঝো সিরিয়াসে তোমাকে মাগ আপ করতে হবে না আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলছি জীবনে আমার প্রচুর নাচ গান কালারফুল লাইফ আমার আমি ভাই রোজ বছর মানে বছরে সারা দিন ধরে পড়তাম না যখন টিচার বলতো ব্যাক বেঞ্চে বসে শুনতাম বুঝতাম টিচার চলে যেত বেঞ্চে বাজাতাম বাট ওই যে বুঝতাম দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং দ্যাট হেল্প মি ইন মাই এক্সাম টাইম থিওরি পড়ে মুখস্থ করে কিন্তু তোমার মানে আনসার লেখা হবে বাট ইউ হ্যাভ টু বি প্রিসাইস অ্যাবাউট হোয়াট ইউর রাইটিং আচ্ছা আচ্ছা এবারে আসি নেক্সট হিউম্যান ইভোলিউশন অ্যান্ড হোমিনাইজেশন প্রসেস এইখানে যা যা লেখা আছে একটা অল্প অল্প করে একটু আমি আগের সাইডই বলছিলাম হোমিনাইজেশন প্রসেসেস যখন আস্তে আস্তে এপ বন মানুষ টাইমের থেকে হিউম্যান বিং এ এ যে চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই চেঞ্জটা শুধু বায়োলজিক্যাল না ব্রেন সাইকোলজিক্যাল ইন্টালেকচুয়াল লেভেলিটি সব দিক দিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে এই যে থিওরিস অফ অর্গ্যানিক ইভোলিউশন হিউম্যান ইভোলিউশন অ্যান্ড এমার্জেন্সিস অফ ম্যান তার আন্ডারে আমাদের কালচারাল বায়োলজিক্যাল তো বললাম থিওরিস অফ ইভোলিউশন প্রি ডারবিনিজ আচ্ছা যারা ক্লাস টেনে ডারবিনের কথা নিশ্চয়ই পড়ে এসছে ডারবিন দাদুর কথা নিশ্চয়ই সবাই মনে আছে যাদের মনে নেই তারা একটা ক্লাস টেনের বইটা হালকা করে একটু খুলে নিও ট্রাস্ট মি একই জিনিস আছে ডারবিনিজম লামার্কিজম একই জিনিস আছে সিনথেটিক থিওরি অফ ইভোলিউশন আচ্ছা একটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল একটা হচ্ছে এই যে চেঞ্জটা হচ্ছে এর জন্য শরীরের ভেতরে কি কি চেঞ্জ হচ্ছে বাইরেটা করলে ভেতরটা তো করতেই হবে নেক্সট নিউট্রাল থিওরি অফ মলিকুলার রিভলিউশন এগুলো সবই শরীরের ভেতরকার ইন্টারনাল চেঞ্জেস মলিকুলার কি কী চেঞ্জেস আসছে টু পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট থ্রি দেখো প্রত্যেকটা এই একটার সঙ্গে একটা লিঙ্কটা আমি এই জন্য আলাদা আলাদা বক্স করে এত ঘেটে ঘেটে আলাদা আলাদা করেছি জাস্ট তোমাদের রাতে এটা বোরিং না লাগে সেই জন্য কারণ ওই একই সাদা পাতায় একই কালো ইং দিয়ে লেখা আই আই ইস টু ফাইন্ড ইট ভেরি বোরিং আচ্ছা ইন্টারনালটা যখন চেঞ্জ হবে তবেই কিন্তু এক্সটার্নাল চেঞ্জটা আসবে এই জন্য লিঙ্ক আপটা করা এই থিওরির ফলে মলিকুলার চেঞ্জ এসছে মলিকুলার চেঞ্জের ফলে কনসেপ্ট অফ ইভোলিউশন এন্ড বায়োলজি স্কেলিটাল চেঞ্জ এসছে অর্থাৎ কাল মাথা স্কাল ভার্টিব্রেল কলম পিঠের শিট দ্বারা পেলভিক গার্ডল পেক্টোরাল গার্ডল হচ্ছে এই পোর্শনটা কাঁধের যে হাটটা রয়েছে পেলভিক গার্ডল হচ্ছে কোমর কোমরের চেঞ্জ অ্যান্ড হাইন লিম ফোর লিম্প অ্যান্ড হাইন লিম ফোর লিম্প ইস হ্যান্ডস হাই লিম ইস পা এই চেঞ্জেসগুলো কি করে এসছে একটা ছোটো জিনিস বলি আমি না ভীষণ ইন্টেলেকচুয়াল বলি তো তাই তারপর জানি না সত্যি কি না মিথ্যে আমার মাথায় একটা কোয়েশ্চেন সবসময় আসে আচ্ছা এই যে বলে ইকুয়ালিটি 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 তাহলে ইফ আ ওমেন ক্যান ক্যারি আ বেবি দেন ওয়াই ক্যান্ট আ ম্যান ক্যারি আ বেবি তাহলে এই যে সোশ্যালি আমরা ইকুয়ালিটি ইকুয়াল ইকুয়ালিটি বলি তাহলে বায়োলজিক্যালি কি সেটা সত্যি নয় একটা বড় উত্তর আমাকে এই পেলভিক গার্ডেল দিয়েছিল দ্যাট ইজ মেয়েদের পেলভিক গার্ডেল বা উমেন বা ফিমেল পেলভিক গার্ডেল যতটা স্ট্রং যতটা ক্যাপাসিটি নিতে পারে সেটা মেন পেলভিক গার্ডেল নিতে পারে না তো যেই ক্ষমতা পেলভিক গার্ডেল অফ মেলে আছে ফিমেলস ক্যান নেভার হ্যাভ সরি ফিমেলস আছে মেলস ক্যান নেভার হ্যাভ দ্যাট দিস ইজ দ্য মেজার ইস্যু ওয়াই ফিমেলস ক্যান ওনলি ক্যারি বেবি নট মেল এখান থেকে তোমরা এই ডিডাকশনে আসতেই পারো যে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী মেয়েরা অফকোর্স আমি তো সেটাই বলবো 
আচ্ছা বাকি ঝগড়াটা নিজের পার্সোনাল গ্রুপে করে নিও আচ্ছা ক্যারেক্টারিস্টিক অফ প্রাইমেট যেটা একটু আগে বলছিলাম যে চেঞ্জটা কি করে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি ওল্ড ওয়ার্ল্ড মাঙ্কি এশিয়ান অ্যান্ড আফ্রিকান এপ সবগুলোই লাগবে শুধু ইন্ডিয়াটা করলে হবে বাবা বাইরেগুলো তো করতে হবে বেসিক্যালি আমাদের দুটো পেপার আছে ফার্স্ট পেপারটা হচ্ছে ওভারঅল সব মিলিয়ে পড়তে হবে সেকেন্ড পেপারটা হচ্ছে মেনলি স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে পড়া থিওরিস অফ হিউম্যান অরিজিন একটু থিওরিটিক্যাল রয়েছে যেগুলো আগে বলছিল আমি আচ্ছা ওই টু পয়েন্ট টু এরই নেক্সট পার্ট হচ্ছে জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু প্লি স্টুসিন ইপক আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে তোমার সময়ের সাথে সাথে টাইম স্কেলের সাথে ম্যাচ করি করিয়ে নট নট ম্যাচ করি করি টাইম স্কেলের সাথে কী কী চেঞ্জেস অ্যান্ড ইভলিউশনস এসছে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ফাইলোজেনেটিক স্টেটাস এই যে সুন্দর সুন্দর নামগুলো বলছিলাম রামা পিতেকাস প্যারা পিতেকাস শিবা পিতেকাস আমি যখন আমার কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম নামগুলো আমি শুনেছিলাম আমার মনে হয়েছিল বাবা কি অসাধারণ সুন্দর শক্ত নাম এ মানে এটা উচ্চারণ করতে তো দাঁতগুলি হাতে চলে আসবে বাট দিস আর ভেরি ইজি এর থেকে তো রীতিমতো ইট ওয়াজ ভেরি মানে ফার মোর ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড কেন মা ফোন করে কর্কশ গালায় কথা বললো রাতের বেলা বাড়িতে কী হয়েছে ওটা বোঝা বেশি ডিফিকাল্ট ছিল এটা অনেক ইজি আচ্ছা আজকে জাস্ট ওভারভিউ করছি আমরা ডিটেলিংয়ে নেক্সট দিন যাবো হিউম্যান জেনেটিক্স পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন জিনিসগুলোর মধ্যে একটা আর অ্যাকচুয়ালি ভীষণ সোজা ডিএনএ স্ট্রাকচার মলিকুলার কনসেপ্ট জিনোম ক্রোমোজোল ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশনস ইনহেরিটেন্স অটোজোমস এক্স ক্রোমোজোমাল মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল পলিজেনিক সেক্স ডিটারমিনেশন সব কিছু রয়েছে আচ্ছা একটু আমাকে বলো তো যে একজন জিজ্ঞেস করি ম্যাম বুক হিসেবে কোনটা বলবো সব আসবো ডোন্ট ওয়ারি এ অল আনসার্স উইল বি ওয়েটিং আরে একবারে সব বলে দিলে আড্ডা জমবে কী করে আচ্ছা আমাকে একটু বলো তো দেখি কারা বায়োলজি এর আগে ইলেভেন টুয়েলভে ছিল বা এখন বায়োলজি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে জুওলজি অ্যান্থ্রোপোলজি বায়োটেকনোলজি হ্যাঁ বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এসবে রয়েছো তাদের জন্য এইটা নতুন করে কিছু পড়তে হবে না ইট ইজ অলরেডি ইনক্লুডেড বা ইলেভেন টুয়েলভে যারা পড়ে এসছো বায়োলজি তারা যদি আচ্ছা ঋতুপর্ণা লিখেছে ম্যাম প্রণাম নেবেন না বাবা আমি এখন অত বয়স করতে চাই না মানে বয়স বাড়লেও আমি এখন ছোটই থাকতে চাই আচ্ছা শ্রাবণী ম্যাম আপনি বাংলায় নোটস দেবেন তাহলে দেব রে বাবা যদি নাও তুমি বাংলা করে নিয়েও নিতে পারবে দেখো একটা জিনিস বলি বাংলা ইংলিশটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে টার্মিনোলজিটা কিন্তু সেম থাকবে টার্মটা সেম তো ন্যাচারালি আচ্ছা সব এখন জুলজি বটানি এখন এক ধারসে চলছে আচ্ছা দেখো আমি ক্লাস করতে করতে কনস্ট্যান্টলি লাইফ চ্যাটটা দেখতে পারি না তো মিস হয়ে গেলে পরে একটু আমাকে বলো জাস্ট নক করো আচ্ছা জেনেটিক্স আমার ফেভারিট অভিষেক লিখেছে কারো কোনো প্রবলেম হলে অভিষেককে নক করবে ওকে ফাইন তো যাদের ছিল না তাদেরও চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এটা নিয়ে আমরা চরম লেভেলে ঘষা মাজা করবো মানে এটা নিয়ে সবারই একটু ডিফিকাল্টি থাকে হিউম্যান ভ্যারিয়েশন এগুলো অলরেডি প্রতিটা জিনিস ফার্স্ট স্লাইডে একবার করে বলে এসেছি মঙ্গলয়েড আশা করি এই নামটা কখনো না কখনো লাইফে আমরা শুনেছি মঙ্গল মঙ্গলয়েড ককেসয়েড নেগ্রয়েড অস্ট্রেলয়েড রেসিজম মানুষের জীবনে পৃথিবীতে একটা সবচেয়ে বড় জিনিস আচ্ছা এর ফলে আমাদের লাইফে কি কি চেঞ্জেস এসছে বা এই যে আমাকে দেখতে ফর্সা না আমায় দেখতে কালো এর জন্য প্রচুর যুদ্ধ মানে আমি আমি না আমার জন্য যুদ্ধ লাগেনি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে মানে যে কোনো মানুষকে এই যে রেসিজম নিয়ে একটা বড় মানে একটার পর একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়েছে রীতিমতো মানে কোল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার বা সাইলেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার তার একটা মেজর জিনিস হচ্ছে এই এই মঙ্গলয়েড ককেসয়েড নিগ্রয়েড এই পোর্শনগুলো এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ডাব্লিউ বি সি এখানে এগুলো পড়বো আসবো সেগুলোতে আচ্ছা মেবি আচ্ছা ফিজিক অ্যান্ড সোম্যাটো টাইপ বা তোমার বেসিক সোম্যাটিক্যাল স্ট্রাকচার নিউক্লিয়েড বা নিউক্লিয়োজোমের যে স্ট্রাকচারগুলো সেইগুলো নিয়ে ভ্যারিয়েশনগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে ক্রোমোজোম ব্লাড গ্রুপ আর এইজ গ্রুপ এই পোর্শনসগুলো আচ্ছা হিউম্যান গ্রোথ প্রি ন্যাটাল পোস্ট ন্যাটাল অ্যাডোলিসেন্ট অর্থাৎ একটা বাচ্চা যখন গর্ভে থাকছে গর্ভের পরে যখন সে জন্ম নিচ্ছে তারপরে বড় হচ্ছে এই পুরো গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা আমরা পড়বো মেথোডোলজি অফ গ্রোথ স্টাডি কত রকমের গ্রোথ স্টাডি হয় কিভাবে হচ্ছে 
আচ্ছা কনসেপ্ট অফ হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ যাদের নিউট্রিশন আছে তা বা কেউ যদি কোনো কারণে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে থাকো তাদের জন্য আই গেস সেটা নতুন করে পড়তে হবে না এবারে এটা ওইটা খুব সোজা জিনিস ডেলি লাইফ থেকে অনেক কিছু তোমরা এখানে আইডিয়া পাবে প্লাস এই স্টাডিটা তোমাদের নিজস্ব লাইফে খুব ইউজফুল আমার তো পার্সোনালি হয়েছে নিউট্রিশন ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্স মাইক্রো নিউট্রিয়েন্স কত রকমের নিউট্রিশন দরকার এগুলো পড়বো ট্রাস্ট মি নিউট্রিশন থেকে মানুষ ডায়েট চার্ট বানাতে পারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বানিয়ে আমার লাইফ ইউজ হয়নি প্রচণ্ড খাওয়া দাওয়া করতে ভালোবাসি বলে বাট তোমরা বানাতেই পারো নেক্সট হচ্ছে হিউম্যান অ্যাডাপ্টেশন হট কোল্ড হাই অল্টিটিউডে কি করে মানুষ অ্যাডাপ্ট করেছে অ্যালেন্স রুল ব্রেগমেন্স রুল অ্যান্থ্রোপোমেট্রি হচ্ছে এটা মেশিন বেসিক্যালি আমার কাছে যদি মেশিনটা থাকে আমি করানোর চেষ্টা করব এইভাবে প্র্যাকটিক্যালি দেখা নোর আই উইল ট্রাই বাট আই ক্যান প্রমিস রাইট নাও বেসিক্যালি বডি কম্পোজিশন বডির আউটার স্ট্রাকচারে কি কি ভ্যারিয়েশন এসে সেগুলো আমরা করব অর্থাৎ ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের জন্য বডির কি কি চেঞ্জ হয়েছে সেটা আমরা হিউম্যান অ্যাডাপ্টেশন পোর্শনে পড়ছি কালচারাল ইভলিউশন এটা শুধু কালচারাল না এটা একটু আর্কিওলজি বা একটু প্রি হিস্ট্রি ঘেঁষাও অর্থাৎ এক্সকাভেশন এক্সপ্লোরেশন মাটি খুঁড়ে আমরা সেখান থেকে কী কী বার করেছি টুল টাইপ অ্যান্ড টেকনোলজি অফ টুল ম্যানুফ্যাকচারিং যেটা আমি প্রথমে বলছিলাম এই যে পাথর ঘষে আগুন জ্বালানো সান দেওয়া কোন টুলকে ঘষলে পরে কীভাবে সার্ফ হবে আমার কাছে সেরকম কিছু টুলস আমার বাড়িতে রয়েছে এই টুল মানে কিন্তু বসার টুল নয় কাকুলি ফার্নিচারের টুল নয় এই টুলটা হচ্ছে পাথর এক কথায় পাথরকে টুল মানে পাথর বললে পরে কিছুটা অ্যান্থ্রোলজির ভাষায় ভুল হবে বেটার টু সে টুল কিন্তু এক কথায় বোঝার সুবিধার জন্য পাথর বলছি কোন পাথর ঘষলে বা কোন পাথরের উপরে কোন পাথর দিয়ে র মিট কাটলে কিভাবে কাটবে এই পোর্শনটা হচ্ছে টুল টাইপ অ্যান্ড টুল ম্যানুফ্যাকচারিং অফ টুল আমার কাছে প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপত্র রয়েছে যখন আমরা এটা পড়াও তখন আমি তোমাদের দেখাবো আচ্ছা প্যালিওলিথিক মেসোলিথিক নিওলিথিক এগুলো সব আয়ের এগুলো সব হচ্ছে এজ এই কোন এজে কীরকমভাবে মানুষ ইভল ইভলভ করেছে সেটা আমাদের ডিসকাস করার বিষয় থিওরিজ অ্যান্ড কনসেপ্ট অফ কালচার অ্যান্ড সোসাইটি বাবা এটা সত্যি ভীষণ থিওরিটিক্যাল বেস সিম্বলিজম ইন্টারপ্রেটিভ অ্যাপ্রোচ পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পোস্ট মডার্নিজম এই মুহূর্তে বোঝালে বুঝতে একটু অসুবিধা হবে থিওরিতে আমরা যখন ডাইভ ইন করবো তখন বোঝালে আই গেস আমাদের সুবিধা হবে কালচারাল অ্যান্ড সিভিলাইজেশন মানুষ কি করে বসতি তৈরি করল কি করে মানুষ বুঝল এবার আমার বিয়ে করার প্রয়োজন আছে এবার আমার ঘর বসাতে হবে দিস ইজ বেসিক্যালি কালচারাল অ্যান্ড সিভিলাইজেশন প্রথমেই বললাম যে শুধুমাত্র আমাদের কালচারাল বা ইন্ডিয়ানটা পড়লে হবে না ইন্ডিয়ানটা পেপার টুতে আছে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওভারঅল যতটুকু দরকার তোমার ওয়ার্ল্ড ভিউটা লাগবে প্রচণ্ডভাবে অ্যান্ড এটা দরকার সেটা হচ্ছে সিম্বল সিম্বলটা প্রচণ্ড দরকার অর্থাৎ এই যে কোম্পানিতে লোগো আছে তার একটা একটা ইতিহাস আছে সব কিছু জীবনে ইতিহাস আছে আর আমি সব সময় মনে করি আমাদের শুধু সায়েন্স নয় জীবনে যে কোনো কিছুর একটা কেন কোথা থেকে এসছে জাস্ট আস্ক এনি ওয়ান আনসার পাবে কি না পাবে জানি না জিজ্ঞাসা তো করতেই পারো তো এই সিম্বল ব্যাপারটা অনেক লোগো ব্যাপারটা সিম্বল থেকে এসছে সবার একটা মানে একটা আইডিয়া আছে একটা আইডেন্টিটি আছে প্রতি একটা কালচারের একটা আইডেন্টিটি রয়েছে তো সিম্বল ইজ ভেরি মাছ নিডেড সিম্বলিক অ্যান্থ্রোপোলজিও আসে সেখান থেকে নেক্সট এলিমেন্টস অফ সোশ্যাল অর্গানাইজেশন খুব ইন্টারেস্টিং বাট এই ম্যারেজ মানে ভেবো না তোমাদের বিয়ে সাদিক কোথা থেকে কীভাবে হয় সেগুলো বলানো হবে না আগেকার দিনে কি করে বিয়ে হতো প্লাস কত রকমের বিয়ে এখনও আছে এখনও হয় বিয়ের পরে ছেলেরা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকছে না মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকছে কত রকমের কালচারাল সাইড আছে কত রকমের ফ্যামিলি হয় কিনশিপ আমার প্রচণ্ড প্রিয় পার্ট হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা ডিসেন্ট গ্রুপ রুলস অফ রেসিডেন্স রুলস অফ রেসিডেন্স মানে বর বাইরে থেকে কাজ করে এসে বউকে খাওয়াবে না বউ বাইরে থেকে কাজ করে এসে বরকে খাওয়াবে এই জিনিসগুলো পড়া ম্যাট্রিলিনিয়াল অ্যান্ড প্যাট্রিলিনিয়ালের গল্প আমরা এখানে আলোচনা করব প্যাট্রিলিনিয়াল মানে পিতৃতান্ত্রিক যেটা ইউজুয়ালি আমাদের ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে হয় বাট কিছু ট্রাইবস আছে যারা ম্যাট্রিলিনিয়াল ইন্ডিয়াতেই আছে আসবো সেই সবে ইকোনমিক অ্যান্থ্রোপোলজি ইকোনমি পয়সা করি ব্যাপার স্যাপার এই যে মার্কেট এক্সচেঞ্জ রিডিস্ট্রিবিউশন কনজামশন গিফট এক্সচেঞ্জ ওই সময় থেকে এই জিনিসটা মানে মানুষের মাথায় ঢুকে গেছিল গিফট দিলেই মানুষ পটে যাবে ঘুষ দিলেই মানুষ পটে যাবে অ্যাকচুয়ালি এটা শুনতে এরকম লাগলে কি হবে ইকোনমিক অ্যান্থ্রোপোলজি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সোর্স আচ্ছা তো বেসিক্যালি মার্কেট এক্সচেঞ্জ ইজ লাইক আমি তোমার একটা জিনিস নিলাম তাহলে তুমি আমার একটা জিনিস নিলে বাট ধরো এটা ইকুয়াল হলো না বাটার সিস্টেম ইজ এ ডিফারেন্ট থিং মার্কেট এক্সচেঞ্জ ইজ
রিডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউট করলাম আরো রয়ে গেল আমি সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি না রুল থাকবে আমি কাদের কাদের ডিস্ট্রিবিউট করব কুলারিং বলে একটা বস্তু আছে এটা তোমাদেরও আছে একটা মেজর পার্ট আছে এই কুলারিং এর এখান থেকে পলিটিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি বাবা ডাব্লিউ বিসি তো সব ইম্পর্টেন্ট পার্ট ডেফিনিশন অ্যাপ্রোচ এসব তো লাগেই পলিটিক্যাল মুভমেন্ট কি কি হয়েছে সোশ্যাল সলিডারিটি রিলিজিয়ান রিজিয়নাল এথনিক মেসিনিক সবই লাগছে আমাদের লাগছে তো বটেই আমি লাগ না লাগলে লিখতাম কেন মোট কথা হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে পলিটিক্স বা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটা কিভাবে ইভলভ করেছে আচ্ছা অ্যান্থ্রোপোলজি অফ রিলিজিয়ান মিথ ম্যাজিক উইচ ক্রাফ্ট সরসারি অর্থাৎ কালা জাদু ম্যাজিক পুজো ডেথ সিম্বলিজম সামান সামান মানে হচ্ছে আত্মা কনসেপ্ট ইন আ ডিফারেন্ট ট্রাইব সামান বা সামানিজম পঙ্গাইজম এখানে নেই ডিটেলস আমরা পড়বো ট্যাবু ট্যাবু টোটেম ডিভিনেশন ট্যাবু হচ্ছে এক ধরনের লাইক অন্ধবিশ্বাসের টাইপের অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার যেমন আমার একটা খুব বাজে কুসংস্কার হচ্ছে দু শালিক দেখতেই হবে একটা শালিক দেখলে আমার মনে মেয়েটা খচ খচ করে আর বেড়াল পথ কাটলে তো এটা কুসংস্কার প্লাস ট্যাবু ইন্টারেস্টিং লাগছে কিনা বলো এগুলো কিন্তু মুখস্থ থেকে বেশি একটু বুঝে নিলেই হয়ে যায় বা ডেলি লাইফের বুদ্ধি খাটালেই হয়ে যায় সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশান সোশ্যালি আলাদা হচ্ছে এটা তো জানা জিনিস কাস্ট ক্লাস মানে আমি তো জেনারেল জেনারেলের পাবলিক তো এই এস সি জন্য আমি আমার নিজের লাইফে একটু সমস্যা বোধ করেছি বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিনস আই হ্যাভ হেটরেড টুয়ার্ডস এস সি অ্যান্ড এস পিপল নো ইকুয়াল লাভ টুয়ার্ডস অল দ্য পিপল সে জেনারেল হোক কি এস হোক এস টি হোক ও বি সি ওয়ান এ বি যাই হোক আই হ্যাভ ইকুয়াল লাভ টুয়ার্ডস অল অফ দ্যাম বাট আগেকার দিনে কী কী স্ট্র্যাটিফিকেশন হয়েছে বা এই যে এখন এস সি বা এস টিদের কেন একটু বেশি প্রেফারেন্স দেওয়া হয় এই আনসারটা আমরা সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন থেকে পেতে চলেছি ইকোলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি অর্থাৎ কালচারাল ইকোলজি আউটার কমিউনিকেশনস অ্যাপ্রোচেস মেথডস কি করে ডেভেলপ হয়েছে এ সোজা এগুলো কোনো ব্যাপারই না ইমার্জিং ফেজ অফ সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি গ্লোবালাইজেশন বা ভিজুয়াল অ্যান্থ্রোপোলজি মাস মিডিয়া পপুলার কালচার আমি বিশাল বড় সেলিব্রিটি কি করে হয়েছি একটা পার্টিকুলার কালচার একটা পার্টিকুলার ট্রাইব একটা পার্টিকুলার প্রাইমেট মানে গ্লোবালি কমিউনিকেশন মানে মাস মিডিয়া পপুলার কালচার নিয়ে প্রচুর কাজ চলছে কি কি আরও ইমার্জিং ফিল্ডস আছে কি কি ডেভেলপমেন্ট হয়ে এসছে আর কি কি হতে পারে ল্যাগিংসগুলো সবই আমরা আলোচনা করব আলোচনা করব মানে পরীক্ষায় আছে আর কি বেসিক মেথডস অফ ডেটা কালেকশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন ফিল্ড ওয়ার্ক খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমি লাস্ট যেই আমার যে ক্লাসটা ছিল ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসটা তোমাদের সাথে ক্লাস না হলে ইন্ট্রোডাকশন সেশন বলা বেটার সেদিনকেই আমি একটা ফিল্ড ওয়ার্ক করে ফিরছিলাম ফিরেই ক্লাসে আমাদের তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল যতটা টায়ার্ড ছিলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমি আরও ফ্রেশ অ্যান্ড আপ হয়ে গেলাম আচ্ছা তো বেসিক্যালি ধরো আমি একটা ট্রাইব তুমি আমার সাথে আমার বিষয়ে জানতে এসেছো ধরো তুমি জানতে এসেছো আমি কতদূর পড়াশোনা করেছি তোমাকে আমার সম্বন্ধে জানতে হবে আমার কালচার সম্বন্ধে জানতে হবে আমার সম্বন্ধে ডেটাস নিতে হবে তোমাকে রাইট তো ফিল্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য ওনলি ওয়ে যার মাধ্যমে তুমি সেটা নিতে পারো এথনোগ্রাফি কোয়ালিটিভ কোয়ান্টিটিভ সব বলবো ভাই এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং দিস আর দ্য প্র্যাকটিক্যাল পার্টস অফ অ্যান্থ্রো মুখস্তর কোনো গল্প নেই এইটা কেস স্টাডি এগুলো জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন আমি আপাতত ডিটেলিংয়ে যাচ্ছি না এবার আসছি পেপার টুতে প্রথম ধাপটা ক্লিয়ার হয়ে গেল হুম আঠেরোটা চ্যাপ্টার বা আঠেরো আঠেরোটা পার্ট আছে বেটার টু সাঠেরোটা চ্যাপ্টার কিন্তু আমি সত্যি কথা বলি আঠেরোটা চ্যাপ্টার আছে কথাটা বলা ভুল চ্যাপ্টার কিন্তু কম যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি মানে নাম্বার অফ চ্যাপ্টার্স অ্যান্ড পোর্শনস আর লেস হোয়াট উই হ্যাভ ইজ মোর নাম্বার অফ টপিক লেস নাম্বার অফ টপিক মানে এক একটা টপিককে ভাগ করে করে দিয়েছে মানে যখন নোটস দেব বা যখন পড়াবো তখন বুঝতেই পারবে যে লাইক এইটা তো আমি একটু আগেও পড়েছিলাম এটা তো আমি লাইক আগের পোর্শনে অলরেডি পড়ে এসেছি তো তাহলে আর লিঙ্ক টপ কেন সো টপিক কিন্তু কম আঠেরোটা টপিক কিন্তু নয় টপিক আর লেস পাঠ করে দিয়েছে বলে আঠেরোটা লাগছে আচ্ছা কমেন্ট সেকশন তো একটু দেখি
एक सेकेंड हम एक कमेंट सेक्शन खुल अच्छा एक जन लिखे मैम आपनी कि करें बक्सा दिए भाव ना ना हमारे रिसार्चर क्ज चल से प्लस फोर आई इंटरनैशनल डिबेटिंग करी मडल इमिटेशन से वर्ल्ड सैंस कॉग्रेस ए बदे लाइफ एनजय करी फुल फ्लेजेडे आई एम अ भेरि कलरफुल पार्सन उथ दिन एक्सट्रीमलि कलरफुल लाइफ अच्छा सर सिलेबास अनेक बड़ो हमारे देखे सर मन जस्ट बिकज हमें गलाटा ए रखम बोले आई एम भेरि माच हार्ट रूपाली अच्छा नासिम लिखे मैं तो पढ़ाना स्टाइल दान थैंक यू बेंगली वर्शने की कोनो बुक अवेलेबल आज प्रचुर बो अवेलेबल आज सब बोल दा मैम अपनी नोटबुके अप्लाई क्लस देवें अवश्य नेब यूट्यूब ना एपे क्लस मैम आपनर अच्छा अच्छा फार्दार आर एगुची एक बकलाप करी जानी रत ना बजे बेजे जा प्राय और एन एक रेस्टिंग पिरियड जा मैं आसते चले कारो हतो बाड़ी पैरेंट्सरा फिर कारो हतो प्लस वन फिर कारो हतो प्लस वन फोन आसो ती शेष कर दरकार ना हमारे कबल अनेकगुल्लो गाला गाली आसें आई कैन अंडारस्टैंड अच्छा पेपर टू टू हंड्रेड मार्क्स का शुरू करा जाश्मी खाली दसटा चैप्टार आ दस टपिक नए दस चैप्टार आ अच्छा फार्स्ट हे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट अफ एंथ्रोपोलजी इन इंडिया प्रथम जो इंडियार गल्प हे शुदुम्र सेकेंड पेपारे फार्स्ट पेपारे हमारा वारल्ड वाइड ग्लोबल पढ़ब सेकेंड पेपारे हमें शुदुम्र इंडियन कन्टेक्सटे जागो पढ़ब अच्छा कलियनियलिजम जरा आगे मन आज कलियनियलिजम फार्स्ट स्लैड एक बार वो ग्लोबल ये इंडियार कन्टेक्स कलियनियलिजम डब्ल्यू बी सी एस पढ़स बस इंडियार कन्टेक्स तो करते ही तब एक कथा रखी तुम जो फार्ष्ट पेपर एक स्ट्रिक्टलि भलो कर पढ़ो सेकेंड पेपारे क्योंकि चाप अनेक कम फार्सटलि सेकेंडलि तुम्हारे तुम मैं डब्ल्यू बी सी एसर बाकी मैं तुम्हारे रैशनल जी पार्टसगुलो रही है से जो तुम एक भिविडलि स्ट्रंगलि पढ़ो बाई सेकेंड पेपर टे जो एक स्ट्रंगलि पढ़ो सेगल क्योंकि तुम्हार इंडियन कन्स्टिट्यूशन ओई पोर्शनगुल हेल्प करते भिविडलि हेल्प करते अच्छा मेजर टेंस एंथ्रोप इंडिया एंथ्रोपोलजिकल डेवलपमेंट की कि एंथ्रोपोलजी अफ सार्वे अफ मैं सार्वे क्यों कलकता ही आई हेल्प एस कि फार्दार दरकार डेवलपमेंट दरकार सेगल रही है स्कलार एस सी रय एन के बोस डी एन मुजुमदार एस एस सरकार जे एस एस सरकार जार कथा बार खूब सुंदर एक स्टूडेंट छिल जैसे एक लिखते दिए से एस एस सरकार लिखे भूल कर लिखे चले एम एन श्रीनिवास एवर डेवलपमेंट अर्थात एंथ्रोपोलजी ए कन्ट्रिव्यूशन कि सेगल पढ़ते हैं एक हल्का हल्का ना डिप कर अच्छा इवल्यूशन अफ इंडियन कलचार एंड सीविलइेशन अच्छा इंडास व्यलि सब मन आज तो मैं मन आज तो मैं सीविलइेशन ना नाम शुने जो कहो ना कहो मन जो इंडास व्यलि सीविलइेशन वेदिक सोसाइटी क्यों हो क्यों इवल्व कर बसती हो एंथ्रोपोलजी इज आंसर टू अल अच्छा कन्ट्रिव्यूशन खूब इम्पोर्टेंट मैं आगेकार दिन लाइफ तो रिसेंट लाइफ एस मार्किंग लिंकिंग आपटा कि भाव एस वेदिक सोसाइटी पोर्सनगुल्क लागे नेक्स्ट 
emergence emergence of man in india and contemporary variation orthat fossil ramapithecus normoda man fossil je gulo paoa geche shekhan theke study ki ki hoyeche eta abar dekhecho ekta jinish eta amra ektu social ektu archaeological ghasha kintu ei jokhon ami fossil remains ta bollam eta kintu biological ghasha hoye gelo ektar shonge ekta link ta to tumi jodi ko ekta chapter khub strongly poro baki gulo emni link e link e tomar mane bujhte oshubidha hobe na likhte oshubidha hobe na डेमोग्राफिक प्रोफाइल अफ इंडिया अर्थात मर्टिलिटी फर्टिलिटी रूरल अरबान मान हम तुम पपुलेशन रूरल कत कत पपुलेशन अरबान पपुलेशन कत मर्टिलिटी मैं डेथ रेट इंडिया लास्ट दस बस कत जन मारा गर्टिलिटी कत बस बार्थ हो पुरो डेमोग्राफिकटार ऊपर डेटा कलेेक्शन है एंथ्रोपोलजिकल एप्रोचेस टू इंडियन सीविलइेशन अच्छा इंडियन सीविलइेशन वर्णाश्रम कर्मा रिवर्थ जज मानी सिसटेम डमिनेंट सिसटेम यगल एक मन हो सोशल स्ट्राटिफिकेशन तक एक ही लिंक आप शुद्ध इंडिया इंडिया एक जेहतु इंडियार बसी इंडियन्स तक डिटेल्स पढ़व और वो जेनारे पढ़े यजे वेस्ट बेंगल उथ स्पेश फोक संग फोक आर्ट उथ स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बेंगल तई मैंने क्योंकि यही नी टी टपा टी जो गान आई गान एखे देव होते मैं हमें जो होत एक्साम्पल वो गानटा दी दैट्स अ वेरि गुड फोक संग एसपेक्ट अफ इंडियन भिलेज इंडियन भिलेजे एख रिसेंट एसपेक्ट की हे रिसेंट मैंने कल गतकाल के ही की की डेवलपमेंट्स घटे एग्रिकलचारल इकोलजिकल इकोनमिकल की की डेवलपमेंट्स एस आगे विलेज कन्सेप्ट एन विलेज कन्सेप्ट इंडियार रेसपेक्टे कि आलोच्य विषय उइकार सेक्शन कारा उइकार सेक्शन छो हमें छिल शब्द सब समय बोली तरह कारण हमें मन करी नो वन इज उइक अन दिस अर्थ एवरी वन इज स्ट्रंग जरा निजेद के उक मने ताओ स्ट्रंग तुद्ध मन करा उइक तो उइक सेक्शन एस सी एस टी ओ बी सी माइनरिटी उमेन चिल्ड्रेन एदे आलोचना करब थियोरि बोलना एखे बोझार विषय आज मैं लिंगुईस्टिक माइनरिटी मैंने धरो एक क्लस दस जन आज न जन बांगला बा इंग्लिश जाने एक जन शुद्ध धरो बांगला बा रिजनल लैंगुएज जाने ना धरो फर एक्साम से माराठी जाने वाले से कौन ना कौन एक मैं माइनरिटी मैं एक उकार सेक्शन हम पढ़ले पढ़ते परे जो बाकी सबाई जैसे एक भाषा कथा बोलते हमें से बोलते पर तो से किवरकाम जाए तर आन्सार दिखे एंथ्रो लिंगुईस्टिक एंथ्रोपोलजी ट्राइबल सीचुएशन इन इंडिया मेजर प्रब्लेम इंडियन ट्राइब से क्यों आज भीषण इंटरेस्टिंग बाट एक मुखस्त करते हैं सब समय बी इंडियार मैपे एक रकम तैरी कर देव जैसे कथाए कौन ट्राइब आज से लिखे एके बोझाले जो है पिक्चर जो चोखर सामने भाषे तेल तो बुझते एक सुविधा है एंथ्रोपोलजी अफ डेवलपमेंट क्रिटिक एप्रोच रोल अफ एनजीओ मैंने अन्थ्रोपोलजी मानुषे डेवलपमेंट की क्यों हेल्प कर एनजीओ नन गवर्नमेंटल अर्गानाइजेशन गवर्नमेंटल अर्गानाइजेशन की डेवलपमेंट हो की सस्टेनेबल डेवलपमेंट दरकार की की एप्रोच उमेन डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट कलचारे फैक्टर्स नहीं डील करब इमार्जिंग इश्यूज इन इंडियन एंथ्रोपोलजी अनेक डेवलपमेंट तो बाबा हलो तमें कि सब मिटे गलो ना एन अनेक प्रब्लेम्स क्राइसिस रही है इमार्ज कर इमार्ज होते चले एत बड़ बड़ जुद्ध लागजे से गृहजुद्ध हक डोमेस्टिक युद्ध हक विश्वर जुद्ध हक यो जिन एक पार्ट आस्टे थैंक यू तो यही पुरो सिलेबस कारिकुलम सबकि क्वेश्चन आज के पैटर्न आज के डिसकस करा नेक्स्ट दिन डिसकस कर ना पाँच तो बजे এরপরে আর ক্লাস ফর্দ ক্লাস নিলে আমাকে বাড়ি যেতে হবে আর ঘর সংসার আছে আচ্ছা একটা জিনিস একটু বলে রাখি কিছু কিছু থিওরিটিক্যাল পার্ট আছে যেগুলো বুঝতে হবে প্লাস পড়তে হবে মানে এক মাগাব বলবো না লাইক একটু थियोरिटिकल घेसा बोले एक हिस्ट्री एक टाइम लाइन घेस पढ़ते हैं किचू किचू पार्ट अच्छा और किचू किचू पोर्शन रही है 
আচ্ছা ফ্লো চার্টসগুলো কিভাবে করব সব বলে দেওয়া হবে বেঙ্গলি নোটস পাওয়া যাবে আচ্ছা বইয়ের ব্যাপারটা একটু বলে দিই বই নিয়ে ডিটেলসে নেক্সট ক্লাসে বলবো বই অ্যান্ড অলসো কোয়েশ্চেন প্যাটার্নস কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা ইজি বাট তাও একটু বলে দেবো এক্ষুনি ডোন্ট ডিপ ডাইভ ইন হুম আচ্ছা একটা বই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি অ্যান্থ্রো যদি শোন যদি শুধু অ্যান্থ্রোতে ব্রেফ আইডিয়া পেতে চাও বা বেসিক আইডিয়া পেতে চাও ইন্ট্রোডাকশন টু অ্যান্থ্রোপোলজি বলে একটা বই আছে হ্যাভিল্যান্ডের ইট ইজ ভেরি ইউজফুল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজি বাট নট ইন টার্মস অফ ডাব্লিউ বিসি এস ডাব্লিউ বিসি এস এর রেসপেক্টে কী কী বই রয়েছে বাংলা ইংলিশ সব ডিটেলসে নেক্সট ক্লাসে আমি লিখে দেবো যাতে তোমরা সেটা জট ডাউন করে নিতে পারো পিডিএফ কী কী অ্যাভেলেবেল আছে বাংলা ইংলিশ কী আছে বলে দেবো যদি পসিবল হয় আমার কাছে যদি সেই বইয়ের পিডিএফ ভার্সনসগুলো থাকে আমি সেগুলো তোমাদেরকে পাঠানোর চেষ্টা করব একটু টাইম দরকার তার জন্য আচ্ছা এখন তোমরা বলতে পারো কারো যদি এই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে যদি কোনো প্রবলেম হয় আচ্ছা সবাই মিলে জিজ্ঞেস করছে বাংলাতে নোটস পাওয়া যাবে তো ম্যাম হ্যাঁ যাবে 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 সবই ইজি তোমার উপর ডিপেন্ড করছে না এফবি আইডি এখানে দেওয়া যাবে না এটা তো স্টকিং সেশন না তুমি নিজে খুঁজে বার করতে পারো দ্যাট ইজ ইয়োর ক্যালিবারি বাট নট মাই রেসপন্সিবিলিটি টু গিভ ইউ এফবি আইডি হ্যাঁ প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেনগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ দিলে খুব ভালো হয় হবে আই হ্যাভ জয়েন দ্য লাইফ সেশন রিসেন্টলি হাউ মাচ টাইম ইট উড টেক ফর ইউ টু কমপ্লিট দ্য হোল কোর্স আচ্ছা সময়টা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আমাদের আঠাশটা টপিক আছে যদি আমি ধরি পার টপিক পার ক্লাস আঠাশটা ক্লাস হয় উইচ ইজ নট অ্যাকচুয়ালি পসিবল মিনিমাম ইউ হ্যাভ টু কনসিডার মিনিমাম অফ থ্রি মান্থস মিনিমাম অ্যাপার্ট ফ্রম এক্সামস অ্যান্ড এভরিথিং এক্সাম ডিসকাশন চ্যাপ্টার ডিসকাশন ডাউট ক্লিয়ারিং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন লেখা অনেক কিছু রয়েছে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করে নাও মানে এই ব্যাপারটা অনেকটা সেই পিডিএফ নোটসগুলো পড়লে হবে তো ম্যাম হ্যাঁ হবে পিডিএফ নোটস পড়লে হবে অফকোর্স হবে নিজেদের একটু বুদ্ধিও খাটাতে হবে কনফিউশন থাকলে জিজ্ঞেস করে বাই এনি ইউজুয়ালি ঘোরানো ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনই ইউজুয়ালি আসে ডাব্লিউ বিসি এসে তাও ওয়াই টেকিং রিস্ক ট্রাই টু মানে আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং সো সো ভাস্ট বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সো ইন্টারেস্টিং ম্যাম না শুভজিৎ রুদ্র না ভাস্ট নয় একদমই ভাস্ট নয় আঠাশটা পয়েন্ট আছে মানে ঠিক ফর আর্ট স্টুডেন্ট অ্যান্থ্রোপোলজি নাকি সোশ্যালজি ইজি হবে অভিজিৎ রয় জিজ্ঞেস করছে আর্ট সায়েন্সের কোনো গল্প আমি বলবো না এখানে তবে হ্যাঁ তোমার যদি এর আগে বায়োলজি না থাকে তাহলে বলবো হয়তো একটু বেটার হবে সোশ্যালজি নিলে তার কারণ জিন ডিএনএ আর এন এই পোর্শনগুলো তোমাদের একটু জানতে হবে যদি ইলেভেন টুয়েলভে বায়োলজি থাকতো তাহলে খুব ইজি যে মানে ইজি ইন দ্য সেন্স সুবিধা হবে যদি না থাকে সোশ্যালজি নিতে পারো ফার্স্ট স্লাইডটা একটু দেখাবেন ম্যাম হ্যাঁ শিওর এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্লাইড ক্লাসটা খুব ইন্টারেস্টিং থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখানে আমি সেই কেজিএফের মতো একটা ডায়লগ দিই দ্যাট আই ডোন্ট লাইক সাইলেন্স আই লাইক ভাইলেন্স মোর তো ইউ অল হ্যাভ টু টক ইউ অল হ্যাভ টু আস্ক মি জিজ্ঞাসা করতে হবে কোথায় কি কি ডাউটস আছে না আছে আচ্ছা কারুর আর এম সরকার এই বইটা ভালো হবে বাংলা ভার্সনের জন্য হ্যাঁ ভালো বই করতে পারো আচ্ছা বইয়ের পুরো ব্যাট পুরো ভার্সনটা নেক্সট ক্লাসের লিখে দেব অসুবিধা হবে না ম্যাডাম সিলেবাস কমপ্লিট হতে কতদিন লাগবে উইকে কদিন ক্লাস হবে সব আপডেট করে দেওয়া হবে ইউজুয়ালি আমরা চেষ্টা করব মিনিমাম থ্রাইস ক্লাস পার উইক নেওয়ার বাট এছাড়া এভরিথিং উইল বি আপডেটেড টু ইউ বেঙ্গলিতে লিখলে ইংলিশ টার্ম ইউজ করা যাবে অফকোর্স বেঙ্গলিতে লিখলে ইংলিশ টার্ম ইউজ করতে হবে বেটার মার্কস আসে খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ডেড ব্যাচে হবে না ইউটিউবে আপডেটস উইল বি গিভেন টু ইউ আর স্টুডেন্ট ফ্রান্সোলজি নিতে পারে অফকোর্স নিতে পারে আনসার কি বেঙ্গলিতে লেখা যাবে নিশ্চয়ই লেখা যাবে আচ্ছা ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরে একজন আমাকে গুড ইভিনিং জানিয়েছে থ্যাংক ইউ অ্যান্সোলজি কেমন স্কোরিং প্রচণ্ড স্কোরিং আমি নিজে দায়িত্ব
আমার সাবজেক্ট বলে বলছি তা না ইটস ভেরি স্টোরি থ্যাংক ইউ এভরিওান আচ্ছা কারুর কি কোনো কনফিউশন বা ডাউট আছে আপাতত এইটা নিয়ে বোঝা নেই নাহলে আমরা ক্লাসটা এন্ড করার দিকে এগোব আমার বাড়ি কোথায় আমার বাড়ি কলকাতায় থ্যাংক ইউ মমিতা দেড় ঘন্টা ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবেন ম্যাম আচ্ছা তাহলে আমার বাকি স্টুডেন্টদের কি হবে তারাও তো বলবে ক্লাস নিতে হবে বা আমি এই যে এখন বাড়ি যাব কি করে কোয়েশ্চেনটা কি শুধু ইংলিশেই হবে কোয়েশ্চেন পেপারে কোয়েশ্চেন বলছো কি নো ডাউট বা সুজিত সবচেয়ে ভালো অ্যান্সার নো ডাউট থ্যাংক ইউ ম্যাম নো ম্যাম হোল্ড ক্লিয়ার কবে থেকে চালু হবে অ্যান্থ্রো ক্লাস এইটা অ্যান্থ্রোর ক্লাস ছিল ইব্রু ভাষার ক্লাস নয় বা সবচেয়ে ভালো যারা গুড নাইট জানিয়ে দিয়েছে চ্যাপ্টার ক্লোজ ওকে ফাইন থ্যাংক ইউ পরে ক্লাস কবে হবে সব আপডেট করে দেওয়া হবে হায়েস্ট তাও অ্যান্থ্রোপোলজিতে কত মার্কস ওঠে ম্যাম সব আসবে সব আসবে আমাকে বলো ফার্স্ট ক্লাস থেকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আশা করি নেই থ্যাংক 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 ইউ পার্সোনাল টিউশন পড়ান ম্যাম হ্যাঁ পড়ানো হয় বাট দ্যাট ইজ নট আ পার্ট অফ দিস কোর্স ম্যাম আপনার ক্লাস নোটসগুলো সিরিয়াসলি পড়লে কত স্কোর করা যাবে তুমি যেমনভাবে লিখবে তার উপর ডিপেন্ড করছে যখন নোট দেওয়া হবে তারপরে উই উইল টেক এক্সাম ফর ওকে ফাইন সো আমরা আপাতত এখানেই আজকে এন্ড করছি উইল মিট ইউ পিপল ইন দ্য নেক্সট ক্লাস বাই গুড নাইট এভরিওয়ান